os é, recebemos aqui, hoje é a 32ª sessão na, na, da Visão Impecável, de Dada Shri, e... Ah, yes, a gente é, se... É, é, das, das duas visões, da, do relativo e do real, nós os saudamos. É, Helena, could you please mute yourself at the moment? Ok, let me just... Uh... Put record? Is it record? I have to push record or no? No, I... no it's high as, I don't know. Should she record to show that? Yes, thank you. Huh? Yes, I've just started. Uh, I will mute everyone. Uh, you, you are the host. Good. Right. Yeah. So I'll mute. And uh, now you can unmute yourself. Huh? Cecilia, you unmute yourself. Okay. Mm -hmm. All right. Yeah, I took over the host because then I need to kind of control it. And then you can go back when you're talking to each other. Huh? Mm -hmm. uh, all right. So... Do you, uh, let us see now, let us take a new person here to do the three mantra. Any ideas? New person. Vamos pegar uma pessoa nova para fazer o tri mantra. Alguma ideia? <laughs> who is a new person to volunteer? Who is never... Uma pessoa nova que ainda não tenha feito. Elizabeth there. Elizabeth has never done it. Elizabeth. Hey, Beth. You, they call you Beth, right? Jai Sachidana. Jai Okay. Namo Vitra. Namo Vitra Gai. Namo Arihan. Arihan Saran. Namo Sitaran. Namo Ariaran. Namo Uzayaran. Namo loe salva saruna, ezo pancha namu karo, sava pava panasano, mangalana chasa desu, sadama havae mangala, on namo bhagavate vasudevai, on namo shivai, jay satudananda, namo vitragai, Namo Arihantaran, Namo Sitaran, Namo Ariaran, Namo Uvazayaran, Namo Savataran, Ejo Pantanamu Karo, Sava Pava Panasana, Mangalana Shasavati, Padama Havae Mangalan. On Namo Bhagavate Vasudevai, On Namo Shivai, Jai Satyadananda, Namo Vittaragai, Namo Arihantaran, Namo Sitaran, Namo Ariyaran, Namo Uvazayaran, Namo Lohisavataranan, Ezo Kuntanami Karu Sava Pava Panasana Mangalana Shasta Vesu Padama Havae Mangala On Namo Bhagavate Vasudivai On Namashivai Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Very good just a little correction about the ayariyanam. Hmm? That one you can improve upon. Namo ayari. Só uma correção quanto ayariyanam. É, o Shudu escreveu aqui no chat, né? Ayariyanam. Ayariyanam. Ayariyanam, yeah? Ayariyanam. Mm. And, and this, this is actually the acharyas, the... Acharya means uh, those who have the, the principles, you know, the, uh, the principles. They have finished, they have the experience of the, uh, the, the self. They have a significant experience of the self and they also facilitate 
just like a principal of a college or a principal of a high school, you see, they, they don't do individual teaching, but they, they kind of guide the whole process, you see? So, então, eles são os acharyas, os aiaria, não? Eles são os acharyas que são como se fossem uma universidade, aqueles professores, né, o... o como é que chama, não é? O reitor da universidade, aquela pessoa que está acima de todos, que a gente se refere a eles, que eles têm uma grande experiência do ser. Né? Okay. And the Arihant, as you know, is a fully enlightened one. So, o Dada Shri, a verdade, oops, I did. Yeah. <laughs> é os conver... the, the correctors, os corretores aqui. Yeah, it's correct it automatically. I, I... Arihant virou arrogant. Yeah. Arihant. Yeah, yeah. Ele é fully enlightened, é ou completamente iluminado. Yeah, right. So now, Dada Shri was asked, Dada, where are you? Are you an Arihant? Or are you an Acharya? I Ariyanam. Então perguntaram ao Dada, quem é você? Você é um Arihant? Ou você é um Acharya? Um Acharya? Um yeah. I Ariyanam? Yeah. So that is she says, I am not an Arihant like Lord Simandar or Lord Mahavir, neither am I an Acharya or somebody who has, who has experienced a soul and is teaching everybody. I am higher than an Acharya and lower than an Arihant, you see, somewhere in the middle. Hmm? Então Dada respondeu, eu não sou nem um Arihant, que é aquele que está completamente iluminado, Uh, e também não sou um acharya, que seria o Ayarianam, que seria esse que recebeu o conhecimento e ajuda, né? E, e, e é um, um mestre. Eu estou entre, eu sou mais, é, estou mais elevado do que o Ayarianam e, e abaixo do Arihant. Arihant. All right. So now I would like. Uh, thank you. So now I would like uh, our Elena, dear. Elena. Uh, Elena. Elena, I would like for you to recite this Summer Panvidi. Uh, I will project it. Uh, and Elena Close or, or Elena Andrade? Uh, Elena, Elena Andrade. Andrade. So Elena, ele vai, okay. ele tá compartilhando aqui. Um, yeah. this... Ainda... Is this the one? Yeah, this is. Yes. All right, Elena? Sim. Sí. Okay. Okay, so I would like for you to to recite the um, the Portuguese version of it. I will speak the, the English version, okay? Okay. Uh, but sorry, should I, I think that on screen here we have the flawless vision. Oh, we still do? All right, I don't know why. Yeah. Okay. Uh, All right, let me just double check. Stop sharing. It's the, ele vai, ele vai, ele vai compartilhar com a gente o vídeo da entrega, pelo que eu entendi. Okay, now let's see if it comes. All right. Is that correct now? Do you get it? Yes. Vídeo da entrega, sim. All right. So, Samarpan Vidi. Hmm? Vídeo da entrega verdadeira total. I surrender my mind speech and body to gnani purush eu entrego a minha mente fala e corpo ao gnani purush i surrender dravya karma subtle discharge karma to gnani purush eu entrego dravya karma karma de descarga sutil ao gnani purush i surrender bhav karma which is charge karma to Gnani Purush. Eu entrego Bal Karma, que é o karma da carga, ao Gnani Purush. I surrender no karma, visible discharge karma, to Gnani Purush. Eu entrego o karma, karma da descarga visível, ao Gnani Purush. I surrender the ego of doership to Gnani Purush. Eu entrego o ego do fazedor ao Gnani Purush. I surrender the ego that suffers to the Gnani Purush. Eu entrego o ego do que sofre ao Gnani Purush. I surrender thoughts and mind to Gnani Purush. 
Eu entrego pensamentos e mente ao Gnani Purush. I surrender wandering chit to Gnani Purush. Eu entrego o chit desatento ao Gnani Purush. So there is that one, one, there is a slight correction in that sentence. É, 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 na verdade, isso, é, 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 é o chit que, que, que fica alternando as imagens, né? Que ele não para, não fixa em nada. It's a chit uh, who can, that cannot fo make focus, isn't it, Shuda? No, no, no. Want to wander means to want to go in all different directions without yes. any purpose, you see? It's to go in a hundred different directions out of the body, that's called wandering. Vagande, vagande or vagabond, you see? Ah, uh, vagabundo? Seria isso? Não, que vaga. Que vaga em todas as direções. Okay. Uh -huh. okay. Right? It's okay. not the focusing is not the problem of the chit. The focusing is is another matter altogether. We can discuss that later on. Okay. So I so just I surrender one errante, gostei do errante. É. Yeah. Eu entrego o chit errante ao Gnani Purush. Okay. I surrender the worldly intellect that shows the negative and the wrong to Gnani Purush. Eu entrego o intelecto terreno que mostra o negativo e o errado ao Gnani Purush. I surrender the worldly ego with feeling you an intent and uh, aham bhav to Gnani Purush. Eu entrego o ego terreno com sentimento, visão e atenção a Rambal ao Gnani Purush. Bhav is defined here in three ways. Bhav means uh, that which is in front of you. You know, right now as you sit in satsang, you will have a view. And at other times you will say, ah, I don't feel like doing it. So that's feeling. Or this is how you see it, and this is your intention. So all three come under bow, you see. And so. Então, é, bow, ele tem três significados. Aquilo que está bem à sua frente, né? Por exemplo, as pessoas que estão aqui. So what is in front of you, Shuda, and what are the other two? You see, it's right now in front of us is satsang, so we have the view of satsang. Okay? Então a gente tem essa visão do satsang. But and feeling view is one thing or two different things? Feeling or view. View is what you see maybe, as I am Cecilia. That's your view. And feeling is what's happening inside at a subtle level, see? So, então, esse sentimento, visão, é como é, viu aquilo, é visão que é aquilo que eu estou vendo, sentimento é aquilo que está indo internamente acompanhando essa visão. Yeah, so you see here I have given you three meanings of the word bhav because Dadashri uses bhav all over his all over the satsang you see everywhere you see então, the, Dada usa essa palavra bhav em todos os satsangs em todos os lugares então Shuda aqui fez essa tradução com as três as três principais é, palavras que se né da, é, que descrevem bhav sentimento visão e intenção yeah so Bhav is not, not always intention. It can also be that which is in front of you and the way you see it. Something is in front of you and because it's there, there is a certain way in which you see it and that is also called your view, you see? Your view, you see? Uh -huh. Então, a visão é aquilo que está de, na nossa frente, mas também é o modo como nós vemos aquilo. E isso é, também é Bhav. And bow is also sometimes when you say, when you like somebody very much, you tell him or her, oh, I, I like you so much, I would love for you to, it is my bow, it is my, you know, my, I'm inviting you with a lot of feelings, that is also called bow, you see, I'm inviting you to come to my home or to my place or to my country, you see, that's what, that is also part of bow. Ah, oh, like, I would like to see you. Is that, that uh, like, I like you and I'd like to see you, to have the vision of you, your presence, is that it? Yeah, yeah. So, this is, you see, uh, I have, people in Gujarat will say, I have a lot of bow, I would, that the, our Gnani Deepak Bhai comes to their village or to their home, etc, etc. See, now that is a feeling, you see. Então, bow também pode ser um sentimento, por exemplo, você gosta de uma pessoa, 
Aí você diz, ah, eu tenho muito balde, que você vem aqui que eu te vejo. As pessoas na Índia, é, os Mahatmas pensam, ah, eu tenho um grande balde que o Gnani vem até a minha cidade. E o que acontece é que agora, nesta sentença, reconhece que todos pertencem ao ego. Então eu surrender todas essas intenções, views e feelings que acontecem ou que estão aparecendo em this File one, I surrender to the Gnani Purush. Hmm? Então, nessa sentença, a gente está reconhecendo que todos esses sentimentos, essa visão, esse modo de ver e, e essas intenções pertencem ao ego. E elas todas eu estou entregando ao yeah. Gnani Purush. E seria reverência, a Cecília, com reverência? Should I wonder with reverence? Uh, well, no, no, the reverence part isn't there. Some people just have feelings. You see, reverence is di this different. Oh, right? Okay, sorry. You feel sorry. Like feelings. You feel like inviting somebody and you say, this is my bow. This is, you know, you tell, you tell Tony, I would like to invite that person, you see. And uh, Tony may have different bow. He doesn't have those feelings. And mm -hmm. Tony has the feelings. So then now, you see, it is... It's not an intention, but you, it's a feeling that arises inside you. And such feelings uh, do not arise within Tony, you see? Mm -hmm. right? Aqui o Shuda, a, a Helena perguntou se tem a ver com reverência. Ele está dizendo que uh, não, necess, não exatamente porque o Baal tem a ver com esse sentimento que, por exemplo, você tem em relação a uma outra pessoa, o Tony, por exemplo, e o modo como você sente... É que é quase como uma intenção que você tem em relação a ele, é de, pode ser totalmente diferente do modo como ele se sente com relação a você. Foi isso que você perguntou, Eli? Uhum. E é com relação à pessoa, né? Se eu, eu posso querer uma pessoa convidar e eu tenho um bal, mas o Antônio Carlos talvez não tenha o mesmo bal que eu tenha com relação a essa eu pessoa. Acho que, que não é convidou. necessariamente relacionado a convidar a pessoa. É mais esse desejo, esse, esse, esse gostar, desire, desire, desire. Uh -huh. tipo de desejo. Is it like a wish that the person comes near you? Yeah, right. And you see, it's a duality. It belongs to the ego. Today you wish you would come. Tomorrow something happens and say, I wish it doesn't come. So then that <laughs> bow changes into a bow. You see, anything, when you put an A in front of a Gujarati word, it becomes the, the opposite. It's the opposite. Wow. Então, ele está dizendo que, que a gente está entregando né, esses sentimentos que são temporários e que ficam mudando. Então, hoje eu queria muito ver a pessoa e amanhã eu tenho um bow. De que, ela, de que ela venha e amanhã tem o abal, que é toda vez que eu ponho um A na frente em Gujarati, é, o, é a palavra inversa. Né? Então, eu não quero que ela venha. Yeah, and you see, everybody is subject to it. You know, you, if you've had a nice visit from somebody, you know, you have very beautiful feelings, you have bow towards him, and then the next visit something happens, you see, due to evidences, and you turns into that which was bow, turns into a bow, you see. Então todos estamos sujeitos a isso, né? não é? É uma coisa normal que acontece. Então hoje a gente está com esse sentimento forte, né? receptivo com a pessoa, de repente uma evidência aparece, acontece alguma coisa e aquele bal se transforma em abal. Yeah, so, Yamapura, the pure one, the Dharma Bhagavan is above this bow or a bow, you see, it does, you know, it is a pure blissful knower of these changing bows, you see, changing bows. Então, o ser puro, Dada Bhagavan, ele está totalmente separado né, deste bow e a bow, né? ele apenas é o, o conhecedor, né, e aquele que vê isso acontecer, que fica mudando. Yeah, well, you, the pure one, the awakened one, is the Shuddhatma Bhagavan, the Amapura, you see, and the other Bhagavan is the fully, uh, absolutely enlightened one. So, not the other Bhagavan, the other Bhagavan has got nothing to do with this bhava bhava. It is the uh, Amapura who has begun the journey in the Gnanvidi, becomes free from these changing bows, uh, changing feelings, you see, and changing visions, and changing intentions, all three, you see. 
Então, na verdade, é a alma pura que começou essa jornada a partir do momento é, aquele que é puro, aquele que está desperto, inicia essa jornada em direção um, à alma pura absoluta, né? E que ele que vai estar totalmente separado e não está sujeito a esse bal e esse cabal que acontece no relativo. De... Okay, so uh, then we go to the next one. Uh, Elena, you have already mm, read the Portuguese? Of the... Yes, I read the, in Portuguese, yes. Then I surrender good habits, bad habits to Gnani Purush. Eu entrego bons hábitos e maus hábitos ao Gnani Purush. Again, you know that this is all relative. Hmm? And then I surrender all illusion, maya, of this world with Nani Purushas. Eu entrego todas as ilusões maya deste mundo ao Gnani Purush. Illusion is simply defined as that which makes you forget that you are Amapura. Então, maya é simplesmente definido como aquilo que te faz esquecer que você é Amapura. So you, uh, you believe the bodies that are there in front of you to be real and forever, you see? And that is the illusion. Então você acredita que aquele corpo que está ali na sua frente ele é real e ele está lá para ele é, estaria lá para sempre. Então essa é a ilusão. The biggest illusion. A maior. Beings is that even though they see other human beings die, they never, even if they even after they come back from the funeral home, they have a nice great meal. You see, they have that's illusion. You see, the illusion has overtaken. Então, uma das maiores ilusões é quando a gente vê um ser humano morrer, né? E quando as pessoas voltam ali do funeral, né? Até tem uma, uma refeição. Ali, essa é a grande ilusão. Uma grande ilusão. Ok, I surrender all relative illusion of your soul to Gnani Purush. Eu entrego toda ilusão relativa de alma pura ao Gnani Purush. You see, this is a little bit more subtle, and it, in other words, when you are Amapura, there is, there is a relative world for you, you see, and you, in that relative world, you get deluded, or illusion overtakes you. You see, this is the state of all Mahatmas. And so I surrender all such relative illusions of the Amapura, you see, your soul to Gnani Kosh. Hmm? Sorry, Shred, I'm not so sure I understand. Uh, when we, we, we receive Gnan, we have this separation, but, some, but still there is a kind of a, an illusion of what Amapura would be, is that it? No, 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 the, no, 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 no. Amapura experience has begun 100%, you see. But when you go to the shopping center, you behave as Cecilia, you see, and that is the relative illusion. Of Amapura. Uh, of this, of, because here is a relative illusion of pure soul. Yeah, yeah, of pure soul, not absolute soul. Absolute soul it does not have any relative illusion. But okay. until you become the perfect one, these relative things in the relative worldly interactions will create discharging illusion, you see? Mm. So, you know, you say, okay, today you tell yourself, Uh, okay, I'm going to the shopping center, but I'm just going there for exercise because it's cold outside or very hot outside, you see, the, the mall. And then once you're there, instead of walking, which is what you were supposed to do, you enter one store and you end up buying two things. And then you have the third store, you see your chit gets into the third store, and you end up buying one thing, etc. That is called the relative illusion. You are Amapura, but the relative illusion has taken over. Uh, então, essa, essa ilusão relativa da alma pura uh, é ainda aquilo que ainda está em descarga, né? Então, o, a gente, por exemplo, o Chudadai, por exemplo, imagina que a gente entra no shopping center e a gente fala, não, eu só vou ao shopping center para exercitar um pouco, caminhar, porque está muito quente ou está muito frio. Aí a gente entra no, no shopping, aí o nosso chip começa a vagar e a gente olha uma loja, compra uma coisinha aqui, daí entra em outra loja, compra mais alguma coisa ali. Isso é porque 
ainda nós, nós, nós ainda não somos a alma absoluta, né? a gente ainda tem toda essa descarga acontecendo, então eu entrego toda a ilusão relativa de alma pura ao Gnana Purusha. So, the first sentence I said in the religion of this world uh, is a total, you know, in other words, is, is a general sentence of all illusions, Maya, okay? Uh, and then it's a more specific relative illusion of your soul means it's now more specific towards you. For you as the Amapura that has not become absolute Amapura, you see? When you become... Okay. Amapura, there will be no more illusions. Então, a primeira sentença, eu entrego todas as ilusões na área deste mundo, ao Gnani Purusha, é uma frase mais geral, né? Para todas as, as ilusões de todas as coisas. E a mais específica, essa segunda, enquanto uh, a gente ainda não se tornou alma absoluta, a alma absoluta, ela não tem mais ilusão alguma. Então, a gente está entregando... Uh, esse estado transitório de ainda de ilusão que a gente tem para para cumprir. Ok, Helena, Helena, did you? Yes. Okay. Uh -huh. now, so now, and the last one is I surrender all relationships of this world to Gnani Purush. Eu entrego todos os relacionamentos deste mundo ao Gnani Purush. This is a fantastic sentence because. These relationships uh, are the ones that complicate your 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 uh, liberation. You see. Então essa frase ela é uma frase muito importante porque são todos os relacionamentos que, que complicam a nossa liberação. And these lib relationships are the one which uh, delay your bliss. You see, the the moment you had walked out of the Gnanvidi, you see that you should have been experiencing magnificent bliss, uh, growing day by day for you. But for these relationships, which you still believe are my relationships, you see. Hmm? Então, uh, é, são as, os relacionamentos que atrasam a nossa bem-aventurança, esse nosso estado de bem-aventurança. No minuto que a gente sai do Gnambidi, a gente está pleno de bem-aventurança, mas as, os relacionamentos, eles, a gente sempre acaba tendo muito forte o pensamento, o sentimento de esse é meu relacionamento. When you tried all, you tried everything, when you tried all kinds of things, Pratikraman, uh, you have tried um, your best to resolve the file, a close family file or somebody that is a relation of yours with equanimity and it's, you're still having difficulties, then you, this is the last chain that you pull, you see, like in a train, you see, you pull the train, pull the chain to stop the train. This is this is when you say, oh, da. And finally you say, Dada, I surrender this relationship to you, Dada. I surrender this relationship to you. Guide me now. I, you know, so the surrender yeah. is there, you see? Então, então, os relacionamentos, eles seriam assim como o nosso último, unico, último elo dessa corrente que está nos prendendo. Né? Um, Principalmente os, os mais próximos, né? de pessoas mais próximas. Então, nesse vídeo a gente diz, nada, eu entrego todos estes relacionamentos. Yeah, and it is a very beautiful thing because it is because you are not able to surrender your sense that he is my son, she is my daughter, or my father, etc. You see, that you continue to get entangled you see you continue to get entangled entangled means now you're no longer free you see entangled means you are stuck so you know you kind of dance around you know you can't can't be free you see with that particular relationship hmm? então uh, quando a gente não é capaz né de entregar essas, esses relacionamentos de ele é meu filho ela é minha filha e assim por diante dos nossos relacionamentos. Um, uh, so I said, when we are not able to, to surrender this, he is my son, she is my daughter. You see, this is an internal surrender. This is a surrender 
this surrendering vidhi this surrender vidhi is not done by cecilia or elena or denise it is done by the one who is awakened within you the one who is now going to moksha see is going to moksha liberation totally então quem está é, entregando esses relacionamentos né é, um, é uma entrega interna é, quem está entregando não é a cecilia a helena né é, é esse é, é o ser desperto né que está separado do do, do, do relativo e ele que está ele que está indo em direção à moksha Yeah, right. And you see, so that doesn't mean that just because you have surrendered that you, when you meet your daughter, you will not hug her or treat her nicely or etc. You see, that that part is done by Cecilia or Denise, you see? Então, não quer dizer que quando você encontrar sua filha, você não vai abraçar e falar coisas é, bonitas para ela. Quem está fazendo isso é a Cecilia ou a Denise. And if you have two daughters or three daughters, there will always be one who gives you more problems than the other two, you see. Uh, and that is where you really need to kind of say, you see, so your ragdvesh, your attachment and aversion reaction are more with the daughter that you're having problems with. It is not only aversion, abhorrence, but also it is precisely because your because of your attachment to that person that you are having more difficulty uh, with that person you see então, muitas vezes a gente tem duas ou três filhas ou filhos e aí um deles nos dá mais problemas e é justamente essa pessoa esse filho ou filha que uh, que a gente pode ter um apego maior até né não é só não são as coisas que a gente tem aversão o apego também acontece ali e, e é com esse que, que se cria mais problema. It is because it's really interesting. It is precisely because of your attachment to that daughter of yours who is difficult that you are having more fights with her. Uh, right? If you were not attached to her, you know, you would treat her like her anybody else, you see? You would not but it is uh, you, your attachment gets into the way that's called moha you see moha or illusion então é interessante que quando a gente justamente aquela pessoa com quem a gente tem mais apego que a gente muitas vezes tem mais brigas também um, e é ele se, ele isso se chama moha que é esse essa esse apego ilusório né porque se você não tem apego uh, não tá ligado a essa pessoa se é, as coisas que vão acontecendo não, não tem tanta importância. You wouldn't have fights with your daughter or your son if you did not have attachment for that son or daughter. You... Se você não brigaria com seu filho ou filha se você não tivesse um apego com ele. If you didn't have the attachment, it would be like the way you treat your neighbor's son or daughter. You see, you, you know, with the same kind. You don't have attachment for your neighbor's son or daughter. And yet, why is it that you're having so much fights with your son or your daughter or whatever other relationship that may be around you? Então, você, se você não tivesse tanto apego ao seu filho ou à sua filha, você iria tratar como se fosse o filho do vizinho, né? Mas é justamente por causa desse apego que acontecem, inclusive, as brigas, né? Uh, it's a different chapter. Uh, it, it's a totally... É um outro capítulo. Uh, you know, but I just want to leave you with one, and then we'll go to Dada. With the means without. Okay, the word you have already heard this word. With the means without. With the with the with the dwesh. With the quer dizer sem. Com certeza a gente já viu essa palavra with the. Without aversion or abhorrence. We see or abhorrence. Without any aversion or abhorrence is called vita dwesh, see? Então, vita dwesh quer dizer sem qualquer aversão ou um, abominação ou ódio. Yeah, and so without, uh, without, and, and with the rag, which we all know, namo vitragai we say, right? Without any attachment, okay? E a gente já conhece a palavra vita rag, né? Que é sem qualquer... É, apego, quaisquer apegos. So now I've, I want you all to know that the night you had, the evening that you had 
uh, had the Gnanvidi, okay? And you walked out of the Gnanvidi, you became completely with the Dvesh. This is a guarantee of Gnani Purush Dadashri. You do not have any aversion or abhorrence anymore, you see? Então, Tadashiri nos dá uma garantia, né? De que na noite que a gente saiu do Gnani, do Gnan Vidi, do Gnan Vidi, do Gnan Vidi, a gente se tornou Vita Dvesh. Yeah. Em qualquer aversão ou repugnância ou abominação. And you know, if you, each one of us here, 25 or 30 of us who are in this satsang, if we look inside, we'll say that it is so easy for us to <coughs> forgive even somebody who has hurt us a lot in our life, you see, has given us a very hard time. We don't have any sense of, oh, I want to get back to him, you see, or we don't, you know, squeeze our teeth or, you know, it's all naturally gone, you see, we don't have any ideas of revenge. Hmm? Então, é, para nós, é, todas as pessoas que nos causaram problemas ou nos trataram mal, é, a gente não sente, né, depois do Gnavidi, é, nenhum tipo de, de sentimento de vingança, um senti fica tudo muito mais natural, né? a gente consegue passar pelas coisas de uma forma muito mais natural. Yeah, and this is something new for Miguel and Edson, because they have, and... Uh, they have not received this experience of the Amapura in the Gnanvidi, you see. But for the rest of us, we can, you know, we can truly say that we have natural forgiveness, you see, we have natural... Então, a gente, nós, assim, que passamos pelo Gnanvidi, nós temos uma... É uma faculdade de perdoar muito mais natural, né? Então talvez é o Edson e Miguel. This is natural forgiveness. Is so... Edson e Miguel que ainda não passaram pelo que não vi, pelo que não vi talvez tem uma uma experiência diferente, mas para todos Hello. passaram isso se torna natural, né? Chama-se Sahaj Shama. Sahaj Shama. Yes, you see, this has happened. We didn't have to do anything about it. We we just sat in the Gnanvidi and it has happened. We have all our animosities and our uh, anger reactions and our ideas of taking revenge with anybody. You see, they're all, they have all been burnt. They, they do not exist within us anymore, you see. Então, um, para nós a gente não teve que fazer nada. Nós só sentamos durante o Gnanvidi ali, né, e recebemos essa graça, a gente já não tem mais ideias de, de, de vingança, a gente não tem, uh, não tem mais essa aversão que surge, né, em várias situações, é muito mais fácil perdoar. Not, not, only, uh, is there, not only is there natural forgiveness, natural forgiveness for all the hurt that you may have received in childhood as a young adult up until the point of Nanvidi, anything negative, all right? Not only is there natural forgiveness for that which has happened in the past, but also, I dare say, for the future, if at all anything negative or seriously hurtful happens to any one of us, we will not harbor such negative or hurtful intentions for the one who was visibly the limit for us, you know, openly the one who hurt us. The public will say he hurt you, but we will not have any such negative feelings towards him, you see. Então, uh, tanto com as coisas passadas, com todos os sentimentos de, 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 de que a gente já teve negativos, né, de nos terem ferido, terem causado mal para a gente no passado, Para nós, torna muito mais natural esse perdão, né? o perdão natural, essa naturalidade do, de perdoar, como também para situações negativas que venham para nós a, a, né? a partir do Minamvidi. E, e para o futuro, a gente não vai cultivar nenhum tipo de, de sentimento negativo com a pessoa que foi aquele instrumento para trazer aquela circunstância, aquela descarga de karma. É difícil para nós. You see, and the Lord, Lord Jesus, 
spoke of offering the other cheek, you see? Uh, or, you know, and... Um, Jesus nos falou de oferecer a outra face. This was his was the internal state of natural forgiveness like ours, but he could not give that state to others, but he would say, please treat others by off, you know, if somebody hurts you or slaps you on one cheek, then offer the other cheek, you see. So it's a relative mm. worship, you see. Hmm? A little? What? What did you say? No, that your last sentence? The last sentence is, it's, he could not impart this that we have received from Nani Purushtada Shri to those who were around him except for the four disciples, you see. You see? Então ele não conseguiu, é, Jesus, ele não pôde transmitir isso que Dada transmite no Gnavidi a todos nós, né? A não ser por aqueles, pelos quatro seguidores e apóstolos que eu imagino que sejam os, os evangelistas, né? Dos evangelhos. Uh, mas ele tinha essa naturalidade do perdão e ele estava comunicando isso a todos, né? Então, se alguém te, te te dá um tapa em um, de um lado, você oferece a outra face. Yeah. Whereas this is a natural state for us. You know, we forgive. Forgiveness has become natural. We don't have to, that person doesn't have to come and say, my dear friend, you know, I'm, I'm so sorry for all of this that happened 10 years ago, five years ago. Please forgive me. Forgiveness is natural within a Mahatma, you see. He, it's not there because there is nothing in him to go back to in terms of a revenge. The, uh, the revenge feelings do not exist, so therefore the forgiveness is natural, no matter how he or she has been treated as a Mahatma, you see? Hmm? Então, uh, as pessoas do nosso passado que nos feriram, elas não precisam vir até nós para pedir perdão e dizer olha, eu fiz aquilo, eu te perdoo, eu preciso, você me perdoa. A gente, para nós isso já é Natural que essas coisas já estão resolvidas no passado para os Mahatmas. All right, so I, I don't know where we were, at what point we were discussing, but this is, this is the, this is the, this is the genesis of, this is the difference between the state of with the Dvesh, means our abhorrence, our neg, our Abhorrence reactions, our aversion reactions have been completely taken away, have been destroyed in the Gnan Vidi. Okay, I want you to all understand this exactly. Okay, então o Shuddha está dizendo que ele quer que a gente compreenda isso exatamente: que toda reação de aversão ou de repugnância que a gente pudesse ter foi totalmente retirada de nós no Gnan Vidi. A gente não tem mais isso. Having said that, the discharging ego and the intellect complex will still, you know, will do something that that is negative and wants to get back at somebody. But there is the immediate correcting force of you, the awakened one. You see, you don't want to do anything, but you know, Cecilia or Denise or 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 Elena will say, oh, you know, I'm going to. I am going to show him, you see? <laughs> ah, então, tendo dito isso, né, vamos olhar para o lado do relativo, que vai continuar tendo descargas kármicas e, vai, e vão surgir situações em que a Cecília, a Denise, vai, vão estar querendo revidar e, e, e entrando nesse jogo, mas você, né, como alma pura, você já imediatamente tem uma força de que corrija, corretiva, que ela te, assim que aquilo acontece, ela se desprende e olha para aquilo, né, de um outro lugar. E você sabe que aquilo é coisa do relativo do, do arquivo. And our master scientist, our Gnani Purushtada Shri, he did so magnificent. He says it is this whole world of ours has arisen in front of us because of wish, because of this negative feelings that arise in worldly interactions, you see, with human beings. And if you can kill the dvish, if you can kill the abhorrence, then you, then you are well on your way to liberation, you see, because the reason somebody hurts you is your own account, 
But again, you say, no, I'm going to get back to him, you see. And so you kind of keep on turning the cycles over and over again, you see. Então, dada Shri, né, diz essa coisa bonita que, uh, na verdade, é só por causa desse vínculo é, de Dresh, né, que é a versão, a gente fica se mantendo né, nesses nesse ciclos de vidas, porque cada vez que, que eu recebo uh, o efeito de um karma negativo, eu imediatamente já crio uma reação negativa que vai gerar a descarga futura e, eu, e a gente fica dando essas voltas. Então, a partir do momento em que isso é cortado, a gente está indo em direção à liberação completamente. A gente está livre em direção à libertação. E Rag, by the way, is pleasant, you see? These feelings that we have amongst all of us as in the satsang, that is, at the relative level, this is Rag, you see? You see, we like to be with Mahatmas, that's Rag. And Dadashi says, don't worry about it, you see? Uh, you don't have to do anything about it. <laughs> então, e esse sentimento de rag, que é o apego, né? Ele é, ele é prazeroso muitas vezes. Então, até por exemplo, nas satsangs, a gente está aqui, a gente quer estar com os outros mahatmas, e isso é rag. Mas Dada Shri diz, mas não se preocupem com isso, não precisam, não precisam ficar prestando atenção a isso. Rag will automatically leave as you rise higher and higher and higher in these five agnas, you see? Rag. Então, o rag, naturalmente, ele se vai quando a gente se eleva cada vez mais e mais nas cinco agnas. Yeah, it leaves on its own, you see? Because you, as, as you rise higher and higher, even though you, uh, rag, R -A double A-G, okay? As you rise higher and higher, even as you hug and kiss your daughter or your son, you know, you will become aware that this is all relative, you see. You know, this is not forever, you see. Tomorrow she'll go away to college and then she'll get married and, you know, and the life is over, you see. She is valuable as long as she is in your home, but then she is going to go away, you see. Ah, então, ah, esse, o sirá, esse raga, ele vai naturalmente embora. E embora a gente tenha, tenha por exemplo, uma filha, a gente abrace com, com amor e com, e com carinho, ah, a gente sabe que essa, essa filha logo mais vai para a faculdade, vai, vai embora, vai sair de casa, e que esse valor todo, ele, ele é muito mais forte quando ela está ali do nosso lado, mas que isso vai acabar, enfim... No momento, todas essas coisas são passageiras, vão acabar. Yeah, and, and, and this like and dislike is this milder form of the spectrum of attachment and then abhorrence or severe hatred, you see? So this abhorrence and attachment, intense attachment, those are gone for Mahatmas, okay? Now, you know, they like, if they say, oh, I like it if you stay, I would like it if you stay a little longer. But if she says, mom, I cannot stay, you say, I gotta go, I gotta do my whole college work, you see, uh, then you, you will not be upset <coughs> because you're... Então, esses, esses, esses gostares e desgostares, né, as coisas que a gente gosta e que não gosta, elas já não são mais, não fazem mais parte desse eixo de, de aversão e de apego, que são muito muito fortes, então, por exemplo, se a sua filha, você fala para ela, ah, eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais, e ela fala, ai mãe, eu preciso ir para a faculdade, eu tenho um trabalho para fazer, e você não vai ficar aborrecido por isso. E uh, and, você and vê isso, então, como nós estamos, isso é tudo conhecimento e visão do nosso Gnani Purush, que está sendo compartilhado com você, por Cecília e Shuta, você vê? Nós somos apenas limites e... And... <coughs> It kind of touches you because you understand it from the core of your being, what is being said, you see. Então, é, esses, esses são apenas, são todos os ensinamentos e, e a sabedoria né, da, da ciência do Vinani Purush que estão sendo compartilhados aqui com, pela, pelo Shuda e pela Sissima. Uh -huh. E é por isso que toca né, a gente, porque pela ciência, né, que é tão claro. So when you are not able, in the, with reference to this last sentence, when you are not able to uh, surrender the relationships, you see, these relationships to, of your 
to the world to the of of relationship to Rani Purush. The reason for that is essentially um, uh, rag that is kind of intense. You see, you have not understood the rag. You see, rag is giving you problems. You see. Então, se, por exemplo, você tem essa última frase do, do, do VG, da entrega, né? eu, eu entrego todos os relacionamentos ao Gnani Purush. Se você, tá, se você tiver dificuldade com essa frase, é provavelmente porque ah, você ainda não compreendeu plenamente lá, que é o apego. E é apenas uma ilusão de attachment. Você vê, a mesma filha, você sabe, does writes you a very nasty letter you know or does something when she goes away you will all that rag will kind of melt a little bit you see <laughs> will... então todo esse apego esse rag ele também é ilusório porque se por acaso essa filha te escreve de repente uma carta mal educada e, e mal humorada quando ela está indo embora bastante desse apego vai se desfazendo e vai indo embora também. So it's then you realize that the, it's an illusion. Illusion means lack of light, lack of awareness of what is all this that is happening around you. you see? Uh, então a ilusão é apenas é a falta de luz, a falta de consciência, tudo que está acontecendo, né, ao, ao nosso com relação a tudo que acontece ao nosso redor. And you see it, it Uh, Maya is the biggest, is you know, it's the greatest deceiver of human beings. You see, it's uh, she is called the uh, the great deceiver. You see, in então, Maya, é, é ela, né? Maya é a, a grande receptora dos seres humanos. Yeah, but not for us anymore. All of us are. Can understand 100% exactly. Ah, sorry, sorry, should I, I understood the receiver? Não, ela, ela é o deceiver. Deceiver é a grande enganadora, né? Yeah, deceives. Yes, it deceives you. You see, you you know that you yourself are an Amapura, but also the other person with is really your daughter inside. She is an Amapura. You see. She is a pure soul, you know, and but the interaction at the relative level, at the relative level, deceive you, deceives you, you see, it just kind of puts a curtain over you as far as your daughter and you are concerned. With everybody else, it's easy, but when she comes, there's a curtain, you can't see it. Então, uh, esses relacionamentos. É, próximos, como por exemplo com, a nossa, com os nossos filhos, né? É, essa cortina, esse véu que esconde o real de que eu sou alma pura e o filho também é alma pura, acontece mais por causa desse apego. Com as outras pessoas é mais fácil a gente é, se permanecer com esse, esse, esse distanciamento e estar tá na alma pura e olhar a pessoa yeah, it's de uma very, outra forma. It's very similar to a situation. Another example is a woman. A woman gets abused by her boyfriend quite a bit. In other words, whenever he wants her, he, she, he shows up at her doorstep and she lets him in. But when the fight starts, she says, get out. I don't want to see you anymore. But the fourth and the fifth time he shows up at the door, the illusion takes over again, you see. And, and the deception continues, you see. Então, um outro exemplo é, por exemplo, uma, mul uma mulher, uma moça que é sempre abusada pelo, pelo namorado e aí todas as vezes que ele chega na porta e começa a justiça, ela fala, ai não, não quero mais você aqui, mas aí isso acontece várias vezes e várias vezes e, e por conta desse, desse véu que se cria com esse, esse apelo. Yeah, so you know, we have all gone through, and now we understand the illusion exactly because the illusion is below us. You see, we have risen, and the illusion is over. We know the illusion is over Cecilia, it's over Cassia, it's over Elena, but it is not your. You have transcended the illusion, you see, it's just like the jet going above the clouds, you see. No matter how... Agora é como se nós estivéssemos assim um jato né, voando sobre as nuvens. A gente consegue ver essas nuvens de ilusão uh, de cima, 
né? E então a gente vê a, a ilusão sobre a Helena, a ilusão sobre a Cecília, a ilusão sobre a Cássia, mas uh, que antes a gente não conseguia ver. Yeah, and uh, uh, so, my dear uh, Cecília and our dear friends, we it our time for our break. Or oh, we come back in five minutes, ten minutes soon. Right. Então vamos, a gente agora chegou o momento do nosso Then we break e a gente volta daqui a 5 ou 10 minutos. All right. Uh, so 10 or 5, Shuda. You tell me, I'm flexible. Então o Shuda é flexível, quer saber se nós queremos 10 ou 5 minutos. Mostrem os dedinhos aí. 5 says Helena. Ok, so we come back in 5, right? 5, 5, ok. Ok. Oi, Lena. Filho, mal se não deu autorização. Aquele negócio em redondo. Oi, Lena, tudo bom? Tudo, tô sem som. Ah, é? Olá, Helena. Você está escutando você. Tô ah, escutando. você está? Tô. Ah, Ih, então meu microfone estava aberto. Deu uma travada aqui o mouse. <risos> Cecília. Ah, ela. Agora ele está aberto. Cecília. Cecília está aí? Oi, Bela. Oi, tudo bom? Ai, Oi, Cecília, vamos deixar como tá, né? Tá, não vamos mexer não, né? Isso, não mexe não, linda. Tudo bem, eu, eu, não sei, eu acho que esse, 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 esse Zoom aqui, 333, não sei o quê, é do Chuda, não é nem do Acran Vigna. Então, ele, quando ele entra, ele já é rosto, a gente não precisa também... Ah, então, só vai, como é que eu saí, então, agora? A gente só vai ter que descobrir como tirar você daí, né? <risos> Minha cara, é 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 Apareça para você uma mensagem perguntando se você fica ou se você vai. Deixa eu ouvir aqui. Mas aí a gente tem. Bota a cama aqui, bota ele para dormir na parede e eu vou dormir lá. É, Deixa eu vamos, deixar, parede, vamos deixar como está. <risos> Cinco minutos, passa rápido. Passa rápido. Oi, Marluce, estou escutando você, mas não estou te vendo. Marluce? Eita, Eita, vamos tirar a sua Eita, você não vai te dormir. Isso aqui por acaso é uma montanha. É. Isso por acaso é um desfriadeiro. É, é dormir a gente, mas e você? Não, dormir. Pelo amor de Deus. Ah, Lucy? Alô? Oi? Olha, vem falar comigo, ó. vamos falar com ela. Tá puta, a mulher quer falar comigo. Oi, minha tia. Que que é isso? Oh, oh, meu telefone. <risos> e peraí, deixa eu botar Marcelo para meu mute. Helena, você dá um, um salvar essa tela do, do que o que o Chuda vai escrevendo? Ah. É, depois me mandaria, porque eu estou com o computador aqui embaixo, mas assim, não estou conseguindo salvar, não sei se é o mouse. Minha querida, eu sou um zero à esquerda, eu não sei fazer nada, eu estou com o computador. Alguém aí guarda, é, salvar o texto aí, depois se puder me mandar, tá bom? 
Judah, vamos pedir o Chuda, então, depois. Eu gostaria também de ter. É, eu sempre salvo os fatores, eu não estou conseguindo. Vou tentar de novo aqui. Helena, é lá embaixo, onde diz é, no chat, more. É só você clicar lá no more, e aí aparece o salvo. Salvar, é. é. Eu vi ali. Show, Helena. <coughs> Está no mudo. Oi, querida. Eu acho que foi aquela parte que ele, ah, que ele leu e eu, tra... e eu li em português, que ela está querendo. É isso que eu entendi. Sabe? Ah, sei. Eu consegui já aqui. Não é, Helena? Não é isso que você quer? Não, é esse texto aqui do, do, é, do chat, isso mesmo. Ah, era o chat. Ah, tá. Eu pensei que você tinha falado aquele que ele leu e eu, eu li a tradução. Que aquele ah, é muito... tá. e aquele eu gostaria de ter aquele também. Eu não sei onde. Ah, aquele é só pedir que ele jogue o link ali, né? É, né? Eu vou pedir para ele. No Acrambig não tem. Ah, é? Ah, é. então tá bom. Por e-mail. Acho que você também por e-mail. Hã? Ah? Por e-mail. Por e-mail? Por e-mail também. É, não sei, deve ter. E daí você fica mais fácil para imprimir. Tá bom. Obrigada. Será que eu estava com o microfone aberto, Helena? Porque eu, não, eu tinha desligado e eu estava num papo aqui um pouco com o Décio. Não, 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 não saiu nada, não. Aí ele falou, nossa, precisa lá se a gente estava atrapalhando. Não, porque eu acho que ele mute everybody, automaticamente. É. Ah, Aí tá, tá todo bem. mundo fica, é, e quando ele começa é melhor, né? Porque às é, vezes... Senhor. Sem querer esquece. Eu tinha desligado ele eu... Mas eu fui testar essa porcaria aqui de Mouse. A minha filha, sabe? Eu acho que ela, quando dela estraga, ela vem, pega e põe um porcaria aqui, viu? Ela faz faculdade e precisa tudo funcionando. Não é? <risos> é tudo Aí bem? não tem jeito, né? Tudo bom, querida, é. tudo bom. Você tá onde agora? Né? Tá aí? Tô em tá casa, aqui. em Orlando. Ah, Ai, nossa, você pegou aquela, aquela tempestade que deu Não. É, eu estava em Ocala e eu acho que foi até um pouco pior onde eu estava. Mas foi tudo bem, é, muita chuva, árvores caindo, né? Nós ficamos, eu estava no retiro e ficamos três dias sem luz. Ainda bem que eles tinham geradores, né? E foi muito interessante. Você estava no retiro espiritual? É, da Yoga Nidra. Ah. Sabe aquela yoga nida que eu estou fazendo, eu fiz o final, e, mas foi assim tão tranquilo, né? Nem pareceu que nós estávamos no meio do, com tudo com madeira, os boarding, eles botaram madeira em todas as janelas. E, não sentiu, né? Não senti, muito interessante, uma, uma experiência muito interessante. <risos> alma pura. É alma pura. É. Tá tudo Sabe? rodando, a árvore tá caindo e você tá lá. E na volta lá de Brasília, eu, o Décio e a Marli mudou o voo dela para ir com a gente, que era vizinha. Hum. Pegamos um mau tempo, nossa, você não tem ideia. Hum. Uau. O avião teve que já descendo aqui em São Paulo, tinha muito vento lateral e o piloto subiu com tudo. Nossa. É, e aí foi assim... Um silêncio mortal, você imagina que as pessoas gritam, né? É. Ah, era um silêncio. E eu comecei a cantar o Trimanta, baixinho, suave. Ai, nós, lindo. uma hora, nós ficamos nessa situação. É. Viu? Uau. Acho que o Chuda já chegou. Chegou. 
Okay, so let's begin. Uh, it's going to be now with are there any questions? Uh, so of on what has been discussed so far. If not, we continue. Tem alguma pergunta sobre as, sobre o que foi falado até agora? Senão a gente vai continuar. Alguém quer escrever alguma coisa no chat ou abanar a mão? A Elsa. Elsa wants to ask a question. Ok, Elsa. Cecília, eu não sei se a Marli está presente, mas ela me perguntou outro dia, essa semana, o, o que significava a palavra que tem no dia de Só um minutinho, agora... menina. Eu achei que era a Elsa, porque a Elsa falou que queria, e eu, eu já chamei ela, então ah, logo tá. depois você passa. Aí eu acho que a Marli está presente, sim, que eu vi. Ah, então tá bom. Tá. <risos> mas aí eu te pergunto. Okay, so, so we're going to unmute everyone and then we will start with so we unmute Elsa and unmute uh, 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 Cecilia. Huh? Então, Elsa, você te, ele, o, o Chuda acabou de, de pôr todo mundo no mudo, você sai, de, ah, você já está fora do mudo, pode falar. Okay, Elsa, please tell us your question now, huh? Elsa? É para Chuda que eu vou falar. Eu não vou perguntar, vou só falar. É, eu tive a compreensão da sexta calão. Pode Você aí. teve a compreensão? Tive. She wants to tell you. She, she said she wants to tell you, Shuda, that she had the understanding of the of calão number six, and it was wonderful. Okay, good, good, my dear Elsa. That was a while back, but it's good. Yeah, very que good. Bom. Yes. A gente tem muito apego, mas you said it was a a, a white watch. Should it? it was. It, it was a few, three or four satsangs back. We had discussed that column. You see. Ah, sim, é que a gente já discutiu essa column algumas algumas sessões an anteriormente. Yes. So, Marli, tem uma pergunta sobre o Charanvidi, Marli? Eles, vocês responderam hoje a pergunta que era sobre o Chit Errante. Ah, sim. So she said that her question has been already answered. It was about the wandering Chit. Yes, yes, wandering Chit, you see. And uh, the one who, in whom column number six is working, the one in whom there is tremendous energy of column number six through the grace of uh, Gnani Purush, um, the chit will not go into sexual temptations, you see. Então, juntando as duas coisas, é, com relação a column number six, é, o chit, esse chit errante que, que, do, do, da entrega, ele não vai entrar e se acoplar às sensações, né, do do sexo. The chit will not go into the promise of pleasure, you see. Não vai até, não vai para essas promessas de prazer. And a promise of pleasure is an illusion of pleasure because the pleasure is coming from you only. You see, it is not coming from the other person. E essa, essa, essas promessas de prazer são são ilusórias porque na verdade o prazer vem apenas de você mesmo. E não do que você está fazendo. No, everybody, every human being suffers his own pleasure or pain. He cannot take away somebody's pleasure, nor can he give pleasure to another person. That is the illusion, you see. Então a ilusão é que, na verdade, cada pessoa sofre o seu próprio prazer e sua própria dor. Ninguém pode... Receber prazer de outra pessoa ou dar prazer para alguém. So, Essa é a ilusão. Yeah, so is, did everybody understand the word, this word suffering of pleasure? Everybody understands suffering of pain. Todos entendem, todo mundo entende, é, é, é fácil entender sofrer a dor, né? Mas e sofrer o prazer, né? When you suffer pleasure, then you will suffer pain. That is a guarantee, it's science, you see? It's science. Então, é, sim, é ciência, né? Se você sofrer pra, a dor, você vai sofrer prazer. E se você sofrer prazer, você vai sofrer dor. It's, 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 it's so pure a science in the balance of 
uh, of the cell membrane you see in the cell membrane every cell of our a body every cell of a living body runs on currents you see on todas as células do, do, do corpo humano elas funcionam com correntes né? elétricas so, so what excites the cell will then in terms of the excitation then it will come down by that much if it went up to here then it will come down that much if it went just a little bit then it will come down that much you see so that is the excitation and the uh, the opposite of excitation is the depression of the energy around a cell and we are mm -hmm. Então, é, ao redor de uma célula, sempre que tem uma energia, né, ela sempre faz uma curva é, simétrica, tanto para cima como para baixo. Então, se existe um nível de excitação né, de corrente naquela célula, é, vai gerar uma outra onda de depressão na mesma intensidade, né? Então ali ele colocou, como por exemplo, 70, menos 70 versus mais 70 no equilíbrio da membrana celular, yeah. que é como ela sofre um, as interferências energéticas. It's such a false belief, such an illusion that if I'm with such and such a human being and uh, such and such a woman, such and such a man, I will be happy. You see, and uh, and it it cannot exceed the principles of pure physiology and physics within cell membranes of and the human nervous system you see uh, então é uma grande ilusão a, né, a crença de que está com uma pessoa uma determinada pessoa uma determinada mulher um determinado homem vai trazer o prazer vai trazer a dor na verdade, tudo isso é uma questão de, desse trânsito de energia dentro do sistema nervoso, né? na célula do sistema nervoso. Se você realmente quer ver isso em práticos exemplos, veja as pessoas que estão bem a noite fora na party, party, you know, drinking and doing everything else, e veja them the next morning in their homes, and you will know. They're, don't want to be disturbed you see they, even if you knock on their door they will have a headache you see então é só a gente observar né uma, uma pessoa por exemplo que passou a noite né, numa numa balada numa festa né todo aquele aquele nível alto de excitamento né, de excitação o que, que vai acontecer no outro dia eles vão querer ficar quietos não querem que ninguém perturbe né não querem um tempo this this body of ours this non self complex of mind speech and body has to have its balance you see it has to have its normal balance of charge and recharge charge and recharge charge and recharge when that balance is exceeded by the greed of the person <clears throat> who wants more out of this body then everything gets upset you see then the body becomes sick you see então, o que acontece? O nosso complexo mente, fala e corpo, um, esse complexo do corpo, complexo mente, fala e corpo, ele precisa estar sempre nesse equilíbrio. Ele, ele, ele precisa dessa naturalidade do equilíbrio. Então, toda vez em que acontece... Esse body of ours, especially after self-realization, this body of ours, especially after self realization has become a temple in which the lord god is now living and growing you see is is present you see and therefore by that very presence of the lord the amapura the body also settles down and becomes a friend you see up until now it was a foe like of an enemy you see it wanted something and it would make, make you do all kinds of things you see but no more you see mm -hmm. uh, okay so should I let me try to finish what you said before uh, então por conta da nossa ganância às vezes a gente cede né? e após o nosso 
Após o Kinnavidi, nosso corpo se torna um templo de Deus, né? onde Deus está morando e está crescendo. Então, naturalmente, o corpo ele vai se acalmando, ele vai, vai baixando essa, essa, esse nível de excitação e depressão e vai se tornando mais amigo nosso, né? que antes ele era como um inimigo, ele ficava nos puxando para todo todos os desejos que ele tem, tinha uh, e nos tirando desse equilíbrio necessário, porque quando a gente sai do equilíbrio a gente adoece. Yes, alright, so this so beautiful, beautiful energies are working within all of us because of of the presence of the one with infinite energies <laughs> because of the one with infinite energies the blissful one all storms subside you see all storms of life subside whether it is in the matter of eating whether it's in the matter of speaking whether it's in the matter of sex everything you see it just becomes natural you know slowly subsides and comes to its natural base então é com com Gnavidi, né, as próprias calandas que a gente que a gente recita todo dia, uh, essas, é, o, o ser, né, ele 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 está estabelecido de tal forma que todas essas tempestades, sejam as tempestades da fala, as tempestades da, do, do, do comer, a tempestade dos sexos, elas, aos poucos elas vão se acalmando e a gente vai trazendo uma naturalidade para o complexo mental a cor. You see, it's the, it's the middle way is the best. In other words, everything has to normalize to the middle. Neither too much excitation, nor too much depression. Right in the middle, you see? When então, you're... o caminho do meio é, é o para onde a gente vai, né? Nada deve, deve prevalecer, né? nem muita excitação, nem, nem a, depress... a depressão. Sem yes. esse vai e vem. That is baseline, because it's okay, you know, it was different when yours or my biology was very active and we did not have this light you see we did not have this beautiful light of who we really are Then, então antes quando a nossa biologia estava yeah you're breaking up what's happening let's see Can you hear me now? Yes, now we're fine. Go on, yes. Yeah, uh, então uh, ele estava dizendo que antes a nossa biologia era muito ativa, porque não havia essa luz né, que nós agora recebemos, e com essa luz ela se torna mais natural. Yes. And, the, and, uh, and the middle way is natural. You know, Dr. Our Lord Buddha has talked about the middle path, is the middle way. You see, neither too much excitation nor too much depression, right as it is. That is how this body is meant to be naturally, you see. Então, Buda, Sr. Buda nos ensinou isso, né? O caminho do meio, nem muito excitamento, nem muita depressão, né? No caminho do meio, que é o, como deveria ser. É o modo como, como nós deveríamos ser, a naturalidade. I say, this happens when hunger stops. Hunger in excess is ignorance, you see. It's not light, you see. And it's not the fault of the body complex that it is too hungry for sex, too hungry for alcohol, too hungry for exciting the head, you see, the brain, you see. Um, through drugs and everything else, it is... It is simply no light there, that's all. You see, not, not the fault of the person. Hmm? Uh, então, uh, tudo isso acontece quando essa fome acaba, né? Essa fome de comida, fome de sexo, fome de ideias, intelecto, intelecto muito ativo, de drogas ou de sensações. Uh, isso tudo acontece por causa desse desequilíbrio. Né? Então... How do, and this, this starts with NVD, that's what you mean, that the hunger? Absolutely. There is, there, is, there is no light. There will never be any light for human beings without the awakening that is beyond any activity of the ego and the intellect, you see. There will never be any light, you see. 
Uhum. Então, é, na verdade, toda essa fome é um excesso, e sem excesso é ignorância. Então, não vai haver luz né, para os seres humanos enquanto é, a gente não, não tiver e não receber esse conhecimento. E sem essa luz, eles all dizem, oh, o sexo é bad, eu tenho que it. You say, oh, I don't want anybody to know about this. Well, you may be able to hide it from others, but you cannot hide it from the real one within you, you see. Então, por exemplo, pode vir um pensamento assim, ah, sexo é mal, eu preciso escondê-lo. Você pode ser que ninguém mais esteja vendo, mas você não consegue esconder de você mesmo, do seu eu real. Se si, si, sex is beautiful if you do not have these hang-ups, this kind of things that have been taught by the traditional priests and the gurus, you know, that this is wrong, this is bad, this is this is this is going to take you to hell, blah blah blah, right? You see? This is kind of impregnated, this is kind of embossed, this is kind of imprinted into your psyche, and it's very difficult to get rid of it, you see. Então, nós temos todas essas é, crenças negativas em relação ao sexo que vem dos, dos gurus e dos sacerdotes, né? sexo é ruim, sexo é isso, sexo é aquilo. Isso foi impregnado, né? foi estampado na gente, né? é, essas crenças negativas. E a gente tem que poder se livrar disso e se desprender disso. E você vê, não há uma you know, cultural as well as learning processes as you learned as a child, as you grew up, what your mama told you, what your papa told you, you know, what your teachers told you, what your padre told you. All of this, no way to undo that except when you, when you come home to know as to what is all of this, who is this happening to, and what are the driving forces behind it, you see. What is, What are the... Ok, uh, uh, então, uh, é muito, não tem como a gente se lembrar né, de, todas, uh, de todas as coisas que a gente já ouviu na nossa infância, que o pai disse, que o avô disse, que o padre disse, que o professor disse, uh, né, todas essas crenças que vieram e que foram entulhando sobre a gente, se a gente não vier para para crença correta, se a gente não vier... É... Yes, ok. Ah, uh, somehow you got blocked there. Uh, uh, Cecilia? Yes, am I locked? No, 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 it trailed off, so that's why your voice trailed off, that's why I was wondering. Ah. Okay, good. All right, now let's... Ok, Elsa, thank you for... Uh, Obrigada, Elsa. Being the limit of exploring Further, the sixth column. You see the sixth column of our data. Hmm? Yeah. It's the column. Hmm? All right. Now, so any, so shall we go ahead with for further, uh, further reading of our data? Hmm? Então a gente pode ir à frente aqui com a leitura do data. Uh, tem alguém que que tá que esteja traduzindo aqui o chat? What's that? What's that? What do you want? Uh, to I'm asking, no, I'm asking the people if the, is there anyone who's translating? Denise estava traduzindo. She used to, but I think she has. Uh, she is there. She was there at 7:22, but she has not done since the break. I don't think. We, yeah. Desde do 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 intervalo, acho que ela não não fez mais. There is a question from Virginia. Virginia, is there a question for everyone or something? Virginia she... é, uma, é uma pergunta. Ah. Oh, is Virginia translating? I don't know. No, there's nobody translating. What I wrote. Ah, Virginia. Não she... foi uma pergunta, foi uma, uma, um entendimento que quando ele falou que sofrer o efeito, sofrer o prazer e sofrer a, a dor é sofrer significa sentir o efeito. Yes, she means that she is not exactly a question. She's just confirming that it's a, the understanding would be suffering pain and suffering pleasure would be the same as um, feeling uh, the, the the effect of pain and feeling the effect of the pleasure. Yeah, yeah. The uh, the feeling part. 
the feeling part is actually done by the body and the five senses. Então, a parte do sentir é feita pelos cinco sentidos. You see, so when somebody touches you very nicely, somebody touches you very nicely, it is, uh, it, the body is automatically liking it. You see, the body is receiving pleasant signals. You see? Então, But, quando alguém te toca de uma forma agradável, o corpo recebe sinais positivos. But as Virginia, you say, oh, I like it, do it more, I like it. Ah, então, né, Virginia diz, ah, eu gostei, faz mais. So now then the ego, ego is entered into it, you see? Ego is entered into it. Ah, então o ego entra. Then after a while he does a lot of it, or, and then he says, leave me alone, come on, just get out, you know, or something like that. So the same suffering that was associated with pleasure is now turning into displeasure or pain, you see? E aí, de repente, alguém pode falar, e para, tira a mão, né? Então, a mesma coisa que seria, poderia ser associado ao prazer, vai ser associado ao desprazer. Uh -huh. The body is continuously subject to these different sensations that are happening to everything, you know, all of these things and a mixture and a combination of all of this, you see? Visual, auditory, tactile, touch, you see? olfactory, the smell sensation and the taste sensation. This is all uh -huh. continuously going on from morning till evening. Então o corpo está continuamente sujeito a, a receber todos esses sinais de todos os sentidos, o tato, o cheiro, o gosto, o som. Yeah, and it becomes very vivid. It becomes extra vivid and 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 pleasant many times in dreams better than in the in fact reality in dream it is even more it's much more intense yeah, e muitas vezes isso pode ser até muito mais intenso e vívido nos próprios nos sonhos durante os sonhos essas See, but, but you when you wake up you say oh i had a beautiful dream i want to have that dream again you see but you you were sleeping who saw that dream you were the amapura you see the amapura saw that there was a dream. And in a dream, there is no ego, you see? In the dream, there is no ego. Então, você teve, na manhã seguinte, você falou, nossa, eu tive um sonho incrível, eu queria sonhar isso de novo. E aí, só que aí, quem que, né, que viu esse, esse sonho? Foi a alma pura, e ali no sonho não existe o ego. And then also the intellect is significantly suppressed in a dream, so you see it much more vividly and beautifully if it is a pleasant dream and and also the opposite you see it you see it also very you know it it could be a nightmare you know uh, with a lot of painful visualizations you see hmm? então e os sonhos também são muito vívidos porque o intelecto também não está presente nem o ego nem o intelecto então tanto as coisas prazerosas ou belas, né? Elas são muito vívidas, como nos pesadelos as coisas podem parecer muito horríveis e assustadoras. Ok. All right, Virginia? All right? Ok, Virginia. Ok. All right. So, ok. So, I think uh, Marianne Christine, Marianne Tokarski has or something. Marianne. Sim, a Marianne pergunta, can we discharge karma in the dream? Uh, yeah, it, see, uh, uh, Mariana, there is, uh, there is no doer of discharge karma. Discharge, whether it is in a dream or whether it is when you are wide awake, is all happening automatically, you see? So, então, a descarga, Mariana, ela, ela não existe, ela não tem um fazedor, então ela pode tanto acontecer quando você está acordada, quanto quando você está sonhando. So, so, yes, even everything that happens in your dream is a discharge. You see, it's a discharge of two bodies. You see, there is, there is, uh, uh, the, there is, the what happens during daytime is discharge of three bodies. You see, there is also the ego. You see, I am Mariana when you are awake. You see, but when you are in dream, you see. It's almost like Wonderland, you know, you, it looks like it's just happening, you see. 
Uh, sorry, so I don't understand. Should that during the dream is the discharge of three bodies? What do you mean? Two bodies. Two bodies. Yes. Two bodies. The, the, ego, is, you... ego is not there. It's just a pure discharge. You see, all dreams are pure discharge. Então, os sonhos todos, eles são descarga pura, que tem apenas dois corpos. Which are the two bodies? The two okay. this, is a, this is the body of Marianne and you, you see? This is a discharge of, of you see, this is subtle discharge and there is visible discharge, you see? There is a subtle yeah. discharge and visible discharge, but there is no ego in the dream, you see? And the ego happens during daytime. So, they, the ego modifies what you see, whereas the dream remains as it is. There is no modifier of the dream. Modifier, modification. Hmm. Então ele está dizendo que quando a gente, o ego está em ação, que é durante o dia, existe, ele modifica aquilo que a gente está vendo. E como ele não está presente no, no sonho, não existe nenhum agente que modificador, né? Então uh, é apenas um, aquilo que você vê, né? E you said the vision and it is it is subtle. Is it ah, subtle? Yes. É, 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 então uma descarga sutil. Subtle. Uma... Visible. You know, sometimes when you visible. Uh, like uh, uh, so it, in a dream, so like young boys when they dream, they end up wetting the bed. You see, uh, you know, they have. Discharge. Yes, it's, it's a very pleasant sexual dream. The next thing that happens is that they have wet the bed. You see. Então, por exemplo, os meninos pequenos, quando eles é, eles estão eles eles estão pequenos, eles acabam molhando a cama. E eles estão tendo um sonho sexual prazeroso e eles já fazem essa descarga natural do corpo. Sim. Mediação do ego. Is that what you mean? Should that there is no ego there to? No ego. They were not doing anything, and yet. Uh, before the discharge of, you know, of the sexual stuff, the semen, you see, before the, what we call a wet dream, he was having a very good time, okay, he was enjoying it, and then next thing he knows, it becomes visible, you see, it becomes overt, and he says, oh, what happened here, you see, you see what I'm saying? Mm, yes, uh, but because he woke up, and he finds that it is wet. Bed, you know, the bed is wet. Yeah, because he wetted the bed and then he, he woke up. Yeah, or, uh, or he may just wake up from the dream to find that the bed was wet. You see, so now uh, something that was happening in the dream came out in the relative reality. You see, in the you see, and now he says, "Oh, I wet the bed. It happened to me." Before mm -hmm. that, he did not. He was in a dreamland. You see, he was in dream. Mm -hmm. There was no ego. Hmm? Então. Uh, o menino estava lá sonhando, ele estava num, num mundo de sonho, em que tudo estava maravilhoso. E, de repente, ele, aquilo que estava no sonho vem para o relativo. E ele se dá conta. Nossa, eu não... Então, so what was her question? Yeah, Mariana's question is, do we discharge? Yes, everything, my dear, is discharge. Yes, it is discharging. If you have a bad dream, it's a discharge. If you have a good dream... That too is a discharge. Hmm? It's happened. It's over. Discharge means it's over. Então, é, sim, né? Respondendo a sua pergunta, se o sonho é, é, é descarga, arma sim, tudo é descarga. Tanto o e, e no sonho tanto o bom quanto o ruim é descarga. E o descarga significa que aquilo foi terminado, aquilo foi descarregado e terminado. Does a bad dream, if you have a bad dream, does it mean it's going to happen in the future? No, absolutely not. It's discharge. You see, if you enter into it again during the daytime, oh, I had a bad dream, something is going to happen. Then now what you have done is you have carried the dream further into, into the ego-based reality, which is the relative world, you see. And you have, you're entering, you become a Mariane with, oh, I know something, you see. I, I had this dream, so this is going to happen. That is not how this scientific circumstantial evidences operate. You see? Mm -hmm. Então, uh, quando você está tendo um, um sonho, aquilo já foi descarregado. Agora, se você traz a lembrança do sonho, fica pensando, ah, será que isso vai acontecer? Ou traz essa lembrança do sonho para o seu dia e aquilo te colo coloca o sonho dentro dessa 
do ego, né, desse, dessa, da atividade do ego, você tá cri... aí você pode criar uma coisa que não faz parte da, da forma como as evidências científicas circunstanciais naturalmente acontecem. Se você é um muito susceptível indivíduo, você é mais likely de ter dreams sobre o que você está ouvindo durante o dia de noite, você vê? Se você for um indivíduo muito suscetível, é mais provável que você tenha. Yeah, you see, uh, if you're if you're spending too much time in the church, then you will you'll dream about angels, you see, because you're seeing only angels in the church, you see. Mm -hmm. Se você ficar muito tempo na igreja, pode ser que você sonhe sobre com os anjos, porque você fica vendo os anjos na igreja. Does it mean anything? Zero. It doesn't mean anything. It only... Significa alguma coisa? Não, zero, nada. Yeah, and some people say, oh, okay, let me, I had a dream, so this is, I'm getting a message in the dream. Do not believe it, you see, these are all, this, there is no reality to that, you see, there is no reality então, to that. Algumas pessoas dizem, ah, eu recebi uma mensagem nesse, nesse sonho, significa alguma coisa. Ele falou, não, não é verdade. Não é. É, realmente não, não acontece realmente. When the world does not accept their spoken words like you and I are speaking, Marianne, then there's, there is a subtle uh, repression of these and then they say, okay, I had a dream, you see, I had a dream. And their dreams are very vivid. It's like a story, you know. And uh, people who are listening will say, wow, wow, wow. You know, that's, that has zero value with reference to our knowledge of scientific circumstantial evidences, okay? Então, quando as pessoas não aceitam essas palavras que a gente está compartilhando aqui, elas falam, não, então... And there was a time... Sorry, can you hear me? Can you hear me, uh, Cecilia? Eu sou... I can. Can you hear me? Yeah, right. Sometimes your voice trails off, so I was wondering. Oh, my God. Okay. Yes, but I don't know if I have finished translating, but now I, I, I don't think that's fine. I think if, they, if the pub, if, if the, your friends don't complain, then I don't have to complain because I don't understand Portuguese, huh? <laughs> Gente, eu não sei, deu para ouvir o que eu falei? Yeah. No? So I think they haven't heard my, what I said. Okay, then say it again. Um, então, esses, é, essa, e a pessoa às vezes. Can you hear me now? Yes. Mm -hmm. yes. Uh, a pessoa tem aquele sonho longo, cheio de histórias, e fala: Não, isso acontece assim, aconteceu assim. A gente tem que. Não tem nenhum valor uh, dentro né, da, 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 daquilo que a gente aprende na ciência, nas, nas evidências científicas circunstanciais. You know, Freud has written extensively on the interpretation of dreams. And there is a significant uh, truth to all of that, you see, in terms of repression of repression issues that kind of express in your dreams, you see. So that which you repress consciously during the daytime tends to come out in your dream, you see. Então, Freud escreveu muito sobre é, o significado dos sonhos, muito do que ele escreve tem, tem um fundo, sim, de, de realidade, né? Aquelas coisas que estão reprimidas durante o dia, elas vão ser... Elas vão aparecer nos sonhos. And the other she goes a little higher than that, Mariane. The other she says, a dream is a discharge and therefore the charge must have happened in a previous life, you see. The charge e, of... The charge of the dream. Charge of yes. a, Charging of a dream. If a dream is charged, then a dream will discharge. If this kind of talk and interaction, like you and I are talking, which is visible interaction, this world discharge, then that visible interaction will happen, you see? Mm -hmm. Então ele está dizendo que dada, Mariane diz que, é, por exemplo, aqui visivelmente a gente está é, fazendo, digamos, carre, digamos carregando, né? aí a gente vai ter uma descarga visível da mesma forma. E no sonho também, o sonho, é, esse efeito, esse, 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 essa descarga de um sonho hoje foi criado é, num sonho também. That is the exact science. In other words, if you charge something in your dream, say in your dream you did do something. There is a Mariana does something in the dream. Does this, does this mean it's going to come out in the eyes of the world or something? And the answer is no. It will, you say if Mariana did not have Nanvidi, okay? And she is doing a lot of dreaming, dreaming, dreaming. She's charging, you see? 
the, the, those events are charging and then again they will discharge in a dream again. You see? Então, suponhamos que a Mariane não recebeu o Gnavidi, então ela está sonhando, 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 e então esses, todos esses sonhos estão criando, carregando, né? e ela, todos eles vão ser descarregados também em um sonho. Shuda, she wants to know, uh, her other question is, okay. the fact that I have dreamt with Niruma and uh, be today in contact with Akram Vignan can be how can it be understood? Okay, so right, I I I know that you said that in Sao Paulo, Mariana, and and you had also said that you had never met Niruma and you had not even received the Gnanvidi, but somehow Niruma appeared to you in dream. You see. Is então ele disse que ele lembra, né, que em São Paulo você disse que você não conhecia Niruma, nem tinha recebido o Gnanvidi da Niruma mas que você tinha sonhado com ela, ela tinha... Is that, is, is that, is that what it is, uh, Mariane? É sobre isso que você está perguntando, Mariane? You can, yeah, you can say it in your language. I mean, fala, like... pode falar, Mariane, se tira do mundo e, e fala. É, é, não, é justamente isso, né, porque eu fico confusa com relação a isso. Porque horas eu entendo que seria uma, um contato que, que me direcionou, horas eu entendo. Aí agora eu já entendo que não, que isso não era nada, então eu não sei. Uh, she says she's confused about that constantly because sometimes she uh, she feels it there was a, a kind of a contact through that dream, and now she's believing that it was nothing. And no, 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 I'm not saying that. I'm not saying that this this when it comes to gnanis, it's a totally different thing. Okay, don't all these laws don't apply, huh? Então, quando a gente está falando do Guinani, todas essas leis caem por terra. Right, I will give you a simple example, okay? Neruma, when she wanted, in 1968, she wanted the Gnanvidi so badly, you see? She had heard about it, but she went to the, where Dada was living in, in Vadodara, Bar uh, you know, and he was not, Dada wasn't home, he had gone elsewhere. So she, twice, I think she did not meet Dada. But you see, so with that, a Niruma, ela em 68, ela queria tanto, ela já tinha ouvido falar do Gnanvidi, ela queria tanto receber o Gnanvidi, e ela foi até a cidade da. Can you hear me? Not actually, never actually seen Dada physically, like you and I are seeing each other. You see, she had not seen Dada. Ela ainda nunca tinha visto Dada pessoalmente. Yeah, yeah, and then uh, the third appointment was going to be a Gnanvidi, directly a Gnanvidi, okay? Ela tentou duas vezes encontrar com Dada, não conseguiu. Na terceira vez já ia ser diretamente o Gnanvidi. And the night before, she had Dada in her dream. Dada, in her dream, uh, Dada is lifting her up and taking her up. And up and up and up and up and up and up, you see? Então, no dia anterior, ela sonhou com Dada, ela estava com Dada no sonho dela e ele pegava ela e ia levantando, ela assim, levantando, levantando. And, and then, after a certain height, she had a doubt. She says, she wanted, where, I wonder where he's taking me, you see? I'm going up, but where he, I wonder where he's taking me. And, então, até, então, até um determinado, chegou numa determinada altura que ela teve uma dúvida. Ela falou, nossa, onde que ele está me levando? And that moment, that thought arose in her. She, she just dropped, you know, she just dropped back into her bed, you see? Uh, então, nesse momento que ela teve essa, esse, esse, que surgiu esse pensamento, ela caiu na cama dela. And from that day onwards, she took a lesson that when it comes to the Gnani, do not doubt anything that he says. <laughs> you know? então, ela, ela aprendeu uma lição, né? Que, he, he, do que em relação a Gnani, nunca tenha dúvida alguma sobre yeah. o que ele faz ou diz. But you see, then, but he did, uh, he did say that, and you know, Niruma has been known to really come into the dreams of many Mahatmas to give messages that are uh, not worldly. They are not for personal reasons. They are for expanding this awareness and sharing this beautiful science with the world, you see. So that is not a selfish dream, you see. It is more about 
further progress, further progress, further progress, you see? So she does. Então, a Iruma apareceu, na verdade, depois de sonhos de muitas pessoas, mas que não é um, um, um sonho, uh, um sonho ego, ego, egoísta, né? Do, relacionado à pessoa em si, tem a ver com, uh, com a expansão né, da luz e da e da e da, da ciência e em direção à libertação, né? Sempre com essa esse propósito. When you see that's not a dream of the world. You see that is not. When a gnani comes into your dream, this is the ultimate thing. You see, this is the final because the gnani represents your own amapura, absolute amapura. You see, it has got nothing to do with anything worldly or relative. You see. Então, quando o Gnana aparece no seu sonho, não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa terrena. É, o Gnana no seu sonho, ele é a alma pura. Yeah, né? see, I mean, many people, many, I, I know of many, many, many people, Mahatmas, who have, who, in whose dreams, Gnani Purush Dada Shri comes, you see? Uh, Dada Shri has come in my own dream for three times, very vivid, even though I have never met him, you see? Never met him. O Shuddha está contando que ele conhece vários Mahatmas que tiveram sonhos que nos quais que tiveram sonhos nos quais Dada apareceu nesses sonhos e ele próprio sonhou já três vezes com Dada Shri e era muito vívido. And Dada Shri has been asked, Dada, Dada Shri has been asked by his, a lot of Mahatmas who were around him saying, Dada, we have met you, so, you know, we are meeting you physically and, you know, you have liberated us. But what about the people after you're gone? Well, you know, and they, you know, after you're gone, uh, Dada, she says, after I'm gone, physically gone, those who hold on to me, you know, they have never met me. And yet they hold on to me. You see, they, they love me. My grace on those people is much more than my grace on all of you who have met me personally, physically, you see? Então, a, a, os Mahatmas que, que conheceram Dada pessoalmente, porque o próprio Shuddha não, não conheceu Dada pessoalmente, é, falavam assim, mas nós aqui conhecemos você pessoalmente, o que, que vai ser né, com os outros Mahatmas que nunca vão ter te conhecido pessoalmente? E ele, vai dizer, e ele disse que a graça que ele, né, para esses, 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 esses Mahatmas que não conheceram pessoalmente, vai ser ainda maior do que a vocês que não conheceram pessoalmente. This is, they have never met me, like all of us in this group, you know, they were never met me yet, they absorb every word of mine with so much love. For them, I have extra special grace, you see, I have extra special grace, you see. Eu tenho uma graça mais do que especial para esses que mesmo nunca tendo me encontrado ouvem minhas palavras com tanto amor e, e, e seguem. Né? So your dream about Niruma is a special thing. It can, it is a, in the discharge process somehow she has come in, which means you have met previously in some form or the other. If not in this life, obviously previously you have met. You see, and she has. That means she has a connection with you in from previous life. I the same way with me and Granny Purush Dadashri, a previous life connection continues to be revived, you see. Continues to be revived, Mr. Richard. Então, uh, ele está dizendo que você ter sonhado com, com a Niruma é, mostra que, obviamente, você já teve uma conexão de algum tipo com ela, se não nessa vida, provavelmente na anterior, assim como ele sonhou com o Dadashri, e ele também teve essa conexão em uma vida anterior com o Dadashri. Então, se você tem Dani Purush Dadashri no seu dream, ou se você tem Niruma no seu dream, ou se você tem o nosso current Gnani no seu dream, Deepak Bhai, it indicates purification of your chit, you see, that, that means you have become, you have, your work is done, you see, because in no lifetime this chit could be purified, you see, and it has, it is evidence that instead of dreaming about film stars and handsome men and women and, you know, all big, whatever else that human beings dream about, you are dreaming about the enlightened one, you know, that 
who is responsible for liberating you, you see? Então, se você tiver sonho, um sonho com Dada Shri, ou com Iruma, ou com o Pinani atual de Pakbai, uh, significa que o seu tit foi purificado. Né? E que isso é como se o tra seu trabalho para você já está já feito, né? porque normalmente as pessoas sonham com o, 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 aquele bonitão, a bonitona da TV e tal, e a gente, a pessoa que está sonhando com com o Gnani Puris, com o iluminado, né? ele, ele já recebeu essa purificação. Yeah, and you see, from the dream, we, we, you and I, and all of us, continue to learn, because from the dream, you become aware of what is still there in discharge, you see, within the discharging body complex, you see, karma complex. The discharging karma complex is not you, You are Amapura, but you can see that, oh, that stock is filled, whether it is of sex or money or fame or whatever it is, you see. Uh, então, quando a gente sonha, é, o sonho, ele mostra pra gente todo, tudo aquilo que, fica, que ainda tá ali estocado, né, que tá saindo em forma de descarte, né, seja dinheiro, sexo, fama, trabalho. Yeah, so it's, we can see it, and you know, and now you know that it's there and it's over. And when you get the gnani in the dream, whoa, this, you should immediately wake up as soon as, and write down everything that you saw, you know, make notes. <laughs> you don't então, se você sonhar com um gnani, você deve imediatamente acordar, né, assim que você acordar, anotar tudo, né, todas as coisas que você lembrar deste sonho. E, e como, quando a gente está sonhando com sonhos normais, a gente está ali vendo todas, todas essas coisas que estão ali descarregando e a gente sabia que aquilo estava lá e agora saiu. Sim, so, so, ok, so that's all. It's more and more will come out, come out of this, but never be apologetic or fearful of, you know, the, 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 when I use those words that is pure discharge, it is for the relative discharge. This one is in fact a very beautiful charging for your um, for your liberation you see when the gnani comes in a dream that is really giving a major boost to the to the spaceship that is going to to moksha you see <laughs> então uh, então assim a, a descarga acontece para tudo aquilo que é relativo mas se o gnani por isso aparece no seu sonho é na verdade um é como se fosse um uma carga para sua liberação, para sua libertação, como se ele tivesse dando um boost, um, okay, um that... impulso turbo para para em direção à moksha. Turbo booster, right? Correct. So, <laughs> booster. Okay, should that one work on? Jay Sachidanand. Yeah. All right, so I think we're almost coming to the end of our satsang, and we have not even been able to read any words of Dada. But this is all being shared. This is the words of Dada being shared, you see. We are, I really Nós estamos chegando aqui ao final da nossa sessão e a gente acabou não compartilhando nenhuma das palavras de Dada do, 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 do texto, né, que a gente está. Mas na verdade são todas palavras de Dada que estão sendo, the, estão sendo compartilhadas também. The exact sharing happens when there is no sense of I am speaking, I am translating, I am. I'm making them understand, I am understanding. At least you just, even if you just sit here in this satsang, it just kind of lets you, it's gonna let, it soaks you like the Iguazu Falls, you see, it just soaks you, it just soaks you. Mm -hmm. um, então, uh, o bonito do satsang é que aí a gente não, não fica com esse sentido de eu estou falando, eu estou compartilhando, eu estou traduzindo, né? mesmo quando a gente senta no satsang, é como se a gente estivesse sendo encharcado assim, por uma cachoeira, aquilo vem caindo e a gente vai recebendo. Yeah. Oh. That what you mean a waterfall, should it? What's that? What did you say? Uh, did you say that you soaked it like in a waterfall? It was Iguazu Falls. Like, you know, it's like the, 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 this, all these elements of knowledge, they continue to soak you, even if you just come to satsang, you see? What falls? I don't understand. Iguaçu. Iguaçu. Igua... Ah, sim, como as cataratas do Iguaçu. Vindo <laughs> todos os... Esse Or, I would say Niagara, right? It doesn't matter, right? Both. Yeah. <laughs>
Yeah. Well, it's much more extreme than any waterfall <laughs> here, at least. É muito, eu estou falando que é muito mais radical que qualquer outra cachoeira por aqui. Yeah, it, uh, so, anyway, so, so, we start with, uh, we start with our dear friend, uh, 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 yeah, Eunice, haven't seen her in a long time, haven't chatted, hey, should that my Bhagwan, Jay Sachidan. Yeah, it's such a Somehow your audio is not coming through, my dear. Let me see. Está falando, Anissa, você está ouvindo a gente? Ok, now, yes, yes. Ok, so, yeah, she. Uh, oh, yeah, because we couldn't hear you, that's why. That's okay. Let me see. Now it's fine, we can hear you now. We can hear you. Ok. Yes. All right. How are you doing, Eunice? How are you? good. Uh huh. And sing. I am here to attend my song because I am preparing my luggage. At six o'clock, I have to leave the house. <laughs> I'm going to travel tomorrow. Six o'clock in the morning, but I was hearing. Especially when we spoke with the Maria, like things about the Mumbai, Mumbai was like this, like a, a signal, go, go, try to find some your way. Yeah, yeah, yeah. So see, this is this is the thing. inner voice that prompts you, that is beyond your intellect and ego. You see, something that prompts you. You know. Yeah. And, that became the nimit for the awakening of Brazil. That's so beautiful, you know. Yeah. Yes. Uh, oh, okay. Sure. Yeah. All right. So, uh, highest namaskars to all the Mahatmas here. I, I know it's getting late for you. We'll start with Cecilia Bernardes. Uh, Cecilia, Jay Sachidan, Shuddhatma Bhagwan. Jay Sachidan. Into Shuddha, Jay Sachidan, Shuddhatma Bhagwan. Uh, our dear Elena in Florida, yes, Achidanan, Berna, yes, Achidanan, Angela Estavis, Angela is not on video, but she can hear our dear Elena and a gentleman partner of Elena. I keep on forgetting his name, <laughs> she told me, but I forgot again. Oh, Elena, yes, Achidanan, Elena. Yes. Yeah. All right, and then Virginia, yes, Achidan, and Miguel. I'm, I'm sorry we didn't have any chance, any time for you today, but we will give you more time next time, okay? Desculpa, Miguel, que nós não tivemos muito tempo para você hoje, nenhum tempo para você hoje, mas a gente vai na próxima vez, tá? Okay, thank you. Thank you. And else, Elizabeth, yes, Achidana. Cecilia Motta, Cecilia, yes, Achidana. Marianne, you continue to have more and more dreams of Niruma. Que você continue tendo mais e mais sonhos com Niruma. And Sima, yes, Achidana, Sima. Marli, yes, Achidana, Marli. Cassia, yes, Achidana. Denis. Dear Dennis, Jay Sachidan. Maria Cristina, Jay Sachidan. And uh, we have already done Sachidan and Jay Sachidan and just dear Eunice, Jay Sachidan. And Jay Sachidan and the Shuda. Jay Sachidan. And then our Alcini. my love. <laughs> yes, I will. Nima is in India, but I will tell her, okay? Yeah. My love. Uh -huh. yeah, sure, I will. Yeah. And uh, let me ask, you know, Sima from in São Paulo. Oh, Sima is from São Paulo, but okay, I have not seen her. Sima, let me see. I want to contact her. Maybe she can uh, send a message or something. Do you have my my number, Sima? Sima, do you Sima? have? Ah, uh, no, Eunice, I do not have your number. Okay. okay. Cecilia can speak for you, uh, Elena, and uh, I want you to 
tu, tu, tu sempre a message de tu é, admit myself in your WhatsApp. I have something to talk to you. Ok, sure, I will do that. Yeah. Ok, sim. Ok. Desa Chidana. Thank you. Desa Chidana. Desa Yes, and now, okay, now we go to um, uh, Marley, Jay Sachidan and Marley. And Tasia, we've already done, we've done uh, Alcinira, Alcinira. Jay Sachidan, a true Jay I see a gentleman with iPhone, but I don't know. Oh, that's Bia, Bia, Jay Sachidan. And then Marlus, Jay Sachidan, Marlus. Uh, okay. And then Evandro, Jay Sachidana, uh, coming to. All right. And, and Dorao is the last one here. Dorao, Jay Sachidana. Okay, so until we meet next week. Jay Sachidana, Dorao. Jay Sachidana, Shuda. All right, that's needy. All right, Jay Sachidana. <laughs> Yes, mm -hmm. All right. Okay, so should that my Bhagwan and until we meet next time. Hmm? Jai this namaskars. Hmm? I will end the recording, but you can you can continue if you need to talk to. Okay.